வணக்கம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஐடியா டிஃபை இன்டர்ப்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டர்ப்ஸை பற்றின விஷயங்களை இந்த லெக்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவில் மொத்தமாக பதிமூணு இன்டர்ப்ட் இருக்குது அது என்ன பதிமூணு இன்டர்ப்ட் நம்பர் எப்படி வந்துச்சு ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் வந்து அஞ்சு சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் வந்து எட்டு ஆக மொத்தம் பதிமூணு இன்டர்ப்ட்ஸ் இருக்குது பதிமூணு இன்டர்ப்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போது டிவைஸ் வந்து இப்போ மைக்ரோ ப்ளாஸர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த பதிமூணு இன்டர்ப்டில் ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்துப்போம் டு டிஸ்கஷனுக்கு ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் அஞ்சில் இப்போது மோர் தென் ஒன் இன்டர்ப்ட் ரைஸ் ஆகிருக்கு மோர் தென் ஒன் இன்டர்ப்ட் ரைஸ் ஆகிருக்கு இதுதான் கண்டிஷன் அப்போ மைக்ரோ ப்ளாஸர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படி அப்படி அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் இன்டர்ப்ஸுங்கிறது என்னென்னு தெரியணும் ஸோ ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் இன்டர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ஸ் வந்து இந்த அஞ்சு ஹார்ட்வேர் இன்டர்ப்ஸில் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் இதுதான் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் ட்ராப் ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்எஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்புறமா ஐஎன்டிஆர் இதுதான் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் முதல்ல ட்ராப் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ட்ராப்பும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ட்ராப் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் என்டர்டைன் பண்ணப்படும் சரிங்களா இதுதான் ப்ரியாரிட்டி ஃபைன் ஃபைன் இப்போது நமக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ஒரு இன்டர்ப்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு இன்டர்ப்ட் உள்ள என்டர்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாக்கி எல்லா இன்டர்ப்டும் டிசேபிள் ஆகிடும் பாக்கி எல்லா இன்டர்ப்டும் டிசேபிள் ஆகிடும் சரிங்களா டிசேபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அது மூலமாக டிசேபிள் ஆகிடும் இதில் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இந்த 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 விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதாவது ஒரு இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பாக்கி எல்லா இன்டர்ப்டும் டிசேபிள் ஆகிடும் ஃபைன் இதில் ட்ராப்பை மட்டும் டிசேபிள் பண்ணவே முடியாது இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரொட்டின் பா பாக்கி இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரொட்டின் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ட்ராப்பு டிசேபிள் பண்ணவே முடியாது பாக்கி இருக்க எல்லாமே ட்ராப் இல்லாத பாக்கி இருக்க எல்லாமே ஒரு சர்வீஸ் ஒரு ஒரு இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரொட்டின் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பாக்கி எல்லாமே டிசேபிள் ஆகிடும் ஃபைன் ஓகே பாக்கி எல்லாம் டிசேபிள் ஆகிடும் ஃபைன் இப்போது ஒரு சின்ன கண்டிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒரு இன்டர்ப்டை சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு மைக்ரோ ப்ளாஸர் அப்போது அந்த இன்டர்ப்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும்போது பாக்கி எல்லாம் டிசேபிள் ஆகிடும் இல்லையா அந்த இன்டர்ப்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது சர்வீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஒரு இன்டர்ப்ட் ரைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அது எப்படி தெரியும் டிசேபிள் பண்ணிட்டு தான் தெரிய தெரியாது மாஸ்க் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா இன்டர்ப்ட் வந்துட்டாலும் டிசேபிள் ஆகிட்டால் இன்டர்ப்ட் வந்ததே தெரியாமல் போய்டும் இப்போது ஒரு இன்டர்ப்ட் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த கண்டிஷனை ஒரு இன்டர்ப்ட் வந்து சர்வீஸ் அப்ரூட்டின் ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ பாக்கி ஒரு இருக்கிற இன்புட் இன்டர்ப்டில் ஒரு இன்டர்ப்ட் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு எப்படி இந்த சர்வீஸ் ரொட்டின் போயிட்டுருக்க டைமில் அந்த டைம் பீரியடில் அப்போ அந்த இன்டர்ப்ட் எப்படி நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது எப்படி மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு அது ஒரு இப்போது கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இல்லையா இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மைக்ரோ ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும் தெரியுமா ஒரு இன்டர்ப்டோட ஐஎஸ்ஆரை நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஐஎஸ்ஆர்னா என்ன இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் அஸ் அப்ரூட்டின் ஒரு இன்டர்ப்டோட ஐஎஸ்ஆர் நடத்திட்டு இருக்கும்போது பாக்கி இருக்கக்கூடிய பாக்கி இருக்கக்கூடிய இன்டர்ப்ட் ஏதாவது ஒன்று ரைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு இன்டர்ப்டோட சர்வீ ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்ப்டோட ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாக்கி எல்லா இன்டர்ப்டையும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு தான் இந்த ஐஎஸ்ஆரே ஆரம்பிக்கும் புரியுதா ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாக்கி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு தான் இந்த ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிக்கும் ஒரு நம்பரோட பாப்பமா ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வச்சுப்போம் அது லோவஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி நம்மளுக்கு தெரியுது போ லோவஸ்ட் இல்லை இன்டர்ப்டுக்கு முன்னாடி ஐஎன்டிஆருக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரியாரிட்டி ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரம்பிக்குது ஐஎஸ்ஆர் இப்போ ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைஸ் ஆகிடுச்சு ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அக்னாலஜி ஆகிடுச்சு ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்க போகுது சரிங்களா அந்த அந்த இன்டர்ப்ட் அப்போது அந்த ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிக்க போகுது ஆரம்பிக்க போகுது அப்போது பாக்கி அந்த நடந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிச்சு நடந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் 
ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்ஸ் இந்த ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வந்து ப்ரியாரிட்டி ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்ஸ்க்குனு ஒரு ப்ரியாரிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒருவேளை இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு அப்போது என்ன ஆகும் இப்போ ப்ராசர் வந்து ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் ஒன்று வருது உள்ள சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் இருக்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் வருது அதனால் இப்போ என்ன இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்டுக்கும் ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்டுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த விதமான பிரச்சனை சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்டு ஓடிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்டும் வரலாம் இந்த ப்ரியாரிட்டி ஒன்று ஒன்று லூஸ் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ப்ரியாரிட்டி இந்த கேஸ் ஆஃப் எயிட்டி டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் ப்ரியாரிட்டி இந்த கேஸ் ஆஃப் எயிட்டி டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் அது என்ன போலிங் போலிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது மீனிங் தெரியும் இல்லையா லிட்ரல் டேம் லிட்ரல் டேம் வந்து கேஸ்ட் பண்ணுறது ஓட் கேஸ்ட் பண்ணுறது கரெக்டுங்களா போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போலிங் அப்படி ஓட் கேஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத விட ஜென்ரல் மீனிங்னு சொன்னால் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா செலக்ஷ் செலக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறது இங்கேயும் அதே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் போலிங் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு டேமை பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா இப்போ போலிங் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் இது போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரியாரிட்டி ஆஸ் வினோ ப்ரியாரிட்டி இஸ் மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட டிவைஸ் ப்ராசரை கம்யூனிகேட் ப்ராசர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம இன்ட்ரப்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட டிவைஸ் ப்ராசரோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நம்ம இன்ட்ரப்டுன்னு சொல்கிறோம் அதில் நம்ம ப்ரியாரிட்டின்னு நம்ம எதுக்கு வச்சோம்னா சில பின்ஸில் மட்டும் ப்ரியாரிட்டின்னு வச்சோம் கரெக்டுங்களா சில பின் ஸோ ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்எஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ராப் ஐஎன்டிஆர் அப்படின்னு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டிப் பின்ஸ் இருக்குது மைக்ரோ ப்ராசர் எயிட்டி டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசரில் இந்த ஒவ்வொரு பின்னுக்கும் ப்ரியாரிட்டி இருந்துச்சு கரெக்டுங்களா அப்போ ஒன் பின் இஸ் ஒன் பின் ஹஸ் காட் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி தென் தி அதர் பின் ஸோ இன்வரபிளி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மல்டிபிள் பின்ஸ் இயர் அண்ட் டு ஈச் பின் சம் இன்டர்பிங் டிவைஸ் கேன் பி உட் ஹவ் பின் கனெக்டட் கூட வின் கனெக்டட் அந்த அந்த டிவைஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அந்த பின்னில் போய் இன்டர்ப்ட் சிக்னல் ரைஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இன் அந்த இன்டர்ப்ட் பின்னுக்கு ஏற்ற ப்ரியாரிட்டி அந்த டிவைஸ்க்கு வந்துடும் கரெக்டுங்களா ஸோ வி கேன் சே மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் ஆக்சஸிங் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ப்ட் பின் இஸ் ப்ரியாரிட்டி பேஸ்ட் ஆன் தி இன்புட் பின் இன்டர்ப்ட் பின் விக் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி ரைட் We have a priority. Now we have a priority list. Trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR. We have a priority list. Correct? Fine. So more than one device accessing different interrupt pin, uh, we go for priority. So more than one device accessing different interrupt pin, we go for priority. Convinced, right? Convinced. Okay. Fine. Now, uh, now we, have, we have something called as polling. Polling. We have a priority. எதுக்கு இப்போ இப்போ ப்ரியாரிட்டி வந்துச்சுன்னா கம்பேர் பண்ணி படித்தோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ப்ரியாரிட்டி அங்கே கொண்டு வந்தோம் உள்ள போலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போலிங் இஸ் மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் சேம் இன்டர்ப்ட் பின் மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் சேம் இன்டர்ப்ட் பின் லுக்ஸ் லுக்ஸ் குட் ரைட் ஸோ ஒரே இன்டர்ப்ட் பின்ல நிறைய டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருந்தா நிறைய டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் போலிங் அப்போ எந்த டிவைஸை உள்ளே கொண்டு வர்றது எந்த டிவைஸை ப்ராசர் வந்து உள்ளே கம்யூனிகேட் பண்ண சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் போலிங் யூ காட் இட் ஸோ ப்ரியாரிட்டிங்கிறது வந்து மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் ஆக்டிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ப்ட் பின் அண்ட் தோஸ் இன்டர்ப்ட் பின் வில் ஹஸ் காட் ப்ரியாரிட்டி பட் இங்கே மோர் தென் ஒன் டிவைஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி சேம் பின் யூ ஹேவ் டு சூஸ் தி டிவைஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் அது போலிங் அது போலிங் ஓகே So more than one device, same interrupt pin. Okay, fine. Now, now we'll, we'll, decide, we'll decide polling. What is, we'll define what is polling. Okay. The scheme or method to identify a particular device when multiple devices interrupt the processor through same interrupt pin. Got it? So multiple devices interrupting the processor through the same interrupt pin. So what device we have to interrupt the processor through the same interrupt pin. And the scheme is called the scheme. And the scheme is called the polling. அந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் தான் போலிங் செலக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செலக்ட் பண்ணுது பேஸ்டான பர்டிகுலர் மெத்தடாலஜி இட் இஸ் கோயிங் டு செலக்ட் அதனால தான் ஸ்கீம் ஆர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ம் ஃபைன் பார்ப்போம் ம் ஸோ அப்
ஸோ அந்த டிவைஸ் தான் வந்திருக்கா இல்லையா அந்த டிவைஸ் தான் அசட் ஆயிரு அந்த டிவைஸ் தான் என்ட் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத பார்க்கறதுக்கு அந்த டிவைஸோட ஃபிளாக் அந்த டிவைஸோட ஃபிளாக் என்ன ஃபிளாக் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் என்ன ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் அது ஹையாக இருந்ததுன்னா அந்த டிவைஸ் தான் நம்மளை இன்டர்ப்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ப்ராசர் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ப்ராசர் போல்ஸ் ப்ராசர் செலக்ட்ஸ் நாட் செலக்ட்ஸ் ப்ராசர் ஃபைன்ஸ் அவுட் தி இன்டர்ப்டிங் டிவைஸ் பை செக்கிங் ஆன் இட்ஸ் by checking on its interrupt status flag by checking on its what flag interrupt status flag okay fine so adukku uh, uh, the processor executes the following steps distinct steps follow pananum one vand branch to uh, interrupt polling routine interrupt polling routine ipo epdi nama isr nu onnu paathom interrupt service routine nu onnu paathom nyaba irukkeengala idu ipr po interrupt polling routine inda scheme ku pere interrupt polling polling routine adu kandupidikirathu endha interrupt status flag high a irukku apdi processor check pannuma adukku pere da interrupt polling routine ஃபஸ்ட்டு ஐபிஆருக்கு போகணும் ஐபிஆருக்கு போகணும் இன்டர்ப்ட் சிக்னல் வந்த உடனே ஐபிஆருக்கு போகணும் ஐபிஆருக்கு போன உடனே தெரிஞ்சு போடும் எந்த ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் ஹையாக இருக்கோ அந்த டிவைஸ் தான் இன்டர்ப்ட் பண்ணியிருக்குன்னு தெரிஞ்சு போகணும் ஸோ ஐடென்டிஃபை தி டிவைஸ் தட் காஸ்ட் இது இன்டர்ப்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன ஆகும் அது என்ன சர்வீஸ் அது என்ன இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டினுக்கு வந்திருக்கோ அந்த இதுக்கு பிரான்ச் பண்ணி அந்த ஐஎஸ்ஆர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அடுத்த வேலை சரிங்களா முதல்ல இன்டர்ப்ட் போலிங் ரூட்டினை பார்க்குது அந்த இன்டர்ப்ட் போலிங் ரூட்டினை பார்த்ததுக்கு பின்னாடி டிவைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது மூணாவது அந்த டிவைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஐஎஸ்ஆர் ஐஎஸ்ஆருக்கு பிரான்ச் ஆகி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஐஎஸ்ஆர் அப்புறம் எனபிள் தி இன்டர்ப்ட் சிஸ்டம் மற்ற பாக்கி எல்லாம் ஒன்றுத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே ஒன்று தாங்க பண்ணி இன்டர்ப்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே பாக்கி எல்லாம் டிசேபிள் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ என்டையர் இன்டர்ப்ட் சிஸ்டம் வாஸ் டிசேபிள்ட் வென் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இது முடிந்த உடனே என்னாகும் இந்த ஐ ஐஎஸ்ஆர் முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் என்னாகும் அடுத்த அடுத்த டைம் இன்டர்வல் செகண்ட் கிடையாது அடுத்த டைம் இன்டர்வல் என்னாகும் பாக்கி இன்டர்ப்ட் சிஸ்டம் எல்லாமே எனபிள் பண்ணி விட்டுரும் எனபிள் பண்ணி விட்டுட்டு ரிட்டன் டு தி மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸோ லுக்ஸ் ஆஃப் எஸ் லுக்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் செக்ஸ் ஃபார் இன்டர்ப் போலிங் ரூட்டின் இன்டர் போலிங் ரூட்டின் இஸ் நதிங் பட் நதிங் பட் எந்த இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் ஹையாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் ஒரு ஃபிளாக் இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் அது இருக்கான்னு பார்க்கும் அதுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துட்டா எந்த டிவைஸ் வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுப்படும் சரிங்களா அந்த டிவைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு பின்னாடி அது அது சொல்கிற ஐஎஸ்ஆரை போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அது முடித்த உடனே முன்னாடி டிசேபிள் பண்ணியிருந்த மற்ற இன்டர்ப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுரும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஃப்ளோ சார்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா இது கம்ப்ளீட் ஆகும் பார்ப்போமா ஃபைன் இது பாருங்கள் முதல்ல ஃப்ளோ சார்ட் ஆல் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டார்ட் வித் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஓகே வித் ஸ்டார்ட் வித் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு டிவைஸாக அது இப்போ அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ண போகுது ஒவ்வொரு டிவைஸாக உடனே ஒரு ஃப்ளாக் வந்துருச்சு அதான் அப்படின்லாம் ஃபுல்லாக மொத்தம் மொத்தமாகலாம் பார்க்காது ஸோ ஒவ்வொரு டிவைஸாக ஃப்ளாக் செட்டாக செட்டாக இருக்கா இல்லையா ஓகே அடுத்த ஃப்ளாக் செட்டாக இருக்கா ஆ இல்லையா அடுத்த ஃப்ளாக் செட்டாக இருக்கா ஆ செட்டாக இருக்கு ஓகே ஐஎஸ்ஆர் பண்ணிடுவோமா அப்படின்னு பண்ணோம் அது பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த டிவைஸை செட் பண்ணி இப்படி தான் செக் பண்ணும் ப்ராசஸர் அது இப்போ நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சேவ் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டஸ் முன்னாடி என்ன இருந்துச்சோ அதை அப்படியே சேவ் பண்ணி ரிஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபைன் செட் கவுண்ட் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் முதல் டிவைஸ் ஒரு பத்து டிவைஸ் செக் பண்ண போகுது முன்னாடி பத்து டிவைஸ் தான் கம்யூனிகேட் பண்ண போகுதுன்றது தெரியும் பத்து டிவைஸ் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்கிறது தெரியும் புதுசாக இங்கேருந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து உள்ள கம்யூனிகேட்லாம் பண்ணது சரியா சரி செட் திக் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அண்ட் செட் டிவைஸ் நம்பர் இஸ் யூ டு ஒன் பத்து நம்பர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா ஃபஸ்ட் டிவைஸ் செகண்ட் டிவைஸ் தேர்ட் டிவைஸ் ஃபோர்த் டிவைஸ் டில் டென் வரைக்கும் போகும் ஸோ ஃபஸ்ட் செட் கவுண்ட் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அப்புறம் செட் தி டிவைஸ் நம்பர் டூ ஒன் ஓகேவா செக் பதர் தி டிவைசஸ் இன்டர்ப்டட் டிசிஷன் டிசிஷன் பாக்ஸ் நோ எஸ் அப்படின்னா எஸ் எஸ் தென் அதோட ஐ ஐஎஸ்ஆர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சரியா கால் ஐஎஸ்ஆர் அசோசியேட் டிவைஸ் நம்பர் ஓகே அப்படி ஒருவேளை அந்த அந்த டிவைஸ் இன்ட்ரூட் பண்ணலையா நோ கோ ஃபார் இன்க்ரிமெண்ட் டி டிவைஸ் நம்பர் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் தி
சாஃப்ட்வேர் போலிங் ஆர் ஹார்ட்வேர் போலிங் ஸோ அதில் ரெண்டு இருக்குது சாஃப்ட்வேர் போலிங் அண்ட் ஹார்ட்வேர் போலிங் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா சாஃப்ட்வேர் போலிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்டையர்லி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் போலிங் ப்ராசஸ் இஸ் கவன் பை ப்ராசர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் போலிங் இஸ் கவன் பை ஒன்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த ஹார்ட்வேர் போலிங் சோஃபஸ்டிகேட்டட் ஹார்ட்வேர் இஸ் டிசைன்ட் தட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் செக்கிங் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இன்டர்பிங் டிவைசஸ் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ப்ராசர் காணப்படுறதுக்கு அதை பார்த்துக்கும் ஸோ சாஃப்ட்வேர் போலிங்கில் இட் இஸ் ட்ரூலி பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் போலிங்கில் செப்பரேட் ஹார்ட்வேர் இஸ் டெடிக்கேட்டட் டு செக் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெப்ட்ஸ் போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெப்ட்ஸ் வில் 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 கோ டு தி அதர் டாபிக்ஸ் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அதர் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த போலிங் ஆஃப் போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு விதமாக பண்ணலான்றது நமக்கு தெரியும் ஒன்று சாஃப்ட்வேர் போலிங் இன்னொன்று அடுத்தது ஹார்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங் இது ஒன்று ரெண்டுத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போது முதல்ல சாஃப்ட்வேர் போலிங் சாஃப்ட்வேர் போலிங் அப்படின்னும் போது பேர்லேயும் நமக்கு என்ன தெரியுது ஃபுல் மீனிங் வந்த மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஸோ போலிங் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் நடக்க போகிறது சாஃப்ட்வேர் ஏதோ ப்ரோக்ராம் ஏதோ இன்வால்வ் ஆக போகிற மாதிரி தெரிகிறது சரியா ஸோ நம்ம எழுதலாம் சாஃப்ட்வேர் போலிங் இஸ் ப்ராசஸ் விச் இஸ் ஃபுல்லி கவர்ன் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த பாருங்க ஸோ விச் இஸ் ஃபுல்லி கவர்ன் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதாவது ஃபைன் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் வந்து சாஃப்ட்வேர் போலிங் நடத்த போகுது சரி என்ன தான் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் போலிங் நடத்துறது கவர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசர் வேணும் அந்த ப்ராசர் அங்கே தானே இருக்க போகுது அப்புறம் ப்ராசர் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் ஒரு சிஸ்டம் இருந்தால் தான் அது ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இன்ட்ரப்டுங்கிறது ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இன்ட்ரப்டுங்கிறது ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் அதுதான் அதுதான் இப்போது ஒரு நிறைய இன்ட்ரப்ட்ஸ் ஒரே பின்னுக்காக வேண்டி வெயிட் பண்ணுது அப்போது நாம் எந்த இந்த எந்த டிவைஸ் வந்து இந்த இந்த பின்னில் இந்த பின்னில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டானது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது அந்த டிவைஸ் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸோ என்ன நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அது கவர்ன் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் கூட அந்த அந்த இந்த டிவைஸ் ஹார்ட்வேரு அப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ராசர் தேவை அந்த ப்ராசர் கனெக்ட் பண்ணும்போது அது ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் ஸோ சாஃப்ட்வேர் போலிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி கவர்ன் பை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஈவன் தோ தேர் இஸ் அ டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் Uh, will be there the parang is employed to carry out the set of instructions written in the process to execute the interrupt polling routine therum on solren a dedicated hardware is employed to carry out at the set of instructions written in the processor to execute the interrupt polling routine நமக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு வார்த்தை இன்ட்ரப்ட் போலிங் ரொட்டீன் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வார்த்தை கண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இன்ட்ரப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீன் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் இன்ட்ரப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீன் இட் இஸ் தி டேர்ம் விச் இஸ் விச் இஸ் விச் இஸ் அப்ளை டு தி செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் விச் ஆர் டு பி ஃபாலோவுட் ஆஃப்டர் காலிங் ஃபார் தி இன்ட்ரப்ட் ஆஃப்டர் காலிங் ஆஃப் தி இன்ட்ரப்ட் கரெக்டுங்களா இன்ட்ரப்ட் அட்ரஸ் இப்போ இன்ட்ரப்ட் போலிங் ரொட்டீனுங்கிறது எந்த இன்ட் எந்த டிவைஸ் வந்து இன்ட்ரப்ட் பண்ண போதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் இன்ட்ரப்ட் போலிங் ரொட்டீன் இன்ட்ரப்ட் போலிங் ரொட்டீன் ஐபிஆர் ஐபிஆர் இன்ட்ரப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீன் இப்போ இன்ட்ரப்ட் போலிங் ரொட்டீன் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் வில் பி லைக் திஸ் இந்த ஹார்ட்வேர் வில் பி லைக் திஸ் பாருங்கள் இந்த ஹார்ட்வேர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஹார்ட்வேர் இப்படி தான் இருக்கும் இது இப்போ பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா ஒன்று ஒன்றா அந்த டயக்ராமை டெவலப் பண்ணலாம் வாங்க டயக்ராமை டெவலப் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ தெர் வில் பி செட் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட்ஸ் செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் டிவைசஸ் விச் ஆர் விச் வில் பி ஆப்ரேட்டிங் ஆன் அ சிங்கிள் இன்ட்ரப்ட் டிவைன் அண்ட் எந்த டிவைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ரேட்டிங் எட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ராசஸர் இஸ் கோயிங் டு டூ தட் டூ டூ அ போலிங் ஆன் தி டிவைஸ் விச் ஆர் கோயிங் டு பி இன்ட்ரப்டட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அதில் முதல் டிவைஸ் ஃபைன் ஸோ இந்த டிவைஸ் இப்போ இன்ட்ரோட் பண்ண போகுது இன்ட்ரோட் பண்ண போகுதுன்னா இன்ட்ரோட் போலிங் ரொட்டின் இப்போ நடக்க போகுது இன்ட்ரோட் போலிங் ரொட்டின்னா என்ன இன்ட்ரோட் போலிங் ரொட்டின் எப்படி எந்த இன்ட்ரோட்டின் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் ப்ராசர் அந்த ப்ராசரோட ஃப்ளாகை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் ஃப்ளாக்னா என்ன ஃப்ள
டிவைஸ் ஓட ஃபிஃப்த் ஃப்ளாப் வந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் ஓகே அந்த டிவைஸ் ஓட ஃபிஃப்த் ஃப்ளாப்போட அவுட் புட் தான் இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாக நம்மளுக்கு தரப்போது இப்போது ஓகேவா இது வந்து ஒரு டிவைஸ் இந்த மாதிரி பல டிவைஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல டிவைஸ் இருக்குது ஓகே ஒவ்வொன்றும் அதோடய அவுட் புட் ஃபிஃப்த் ஃப்ளாப்பை ஃபிஃப்த் ஃப்ளாப்பில் இருக்க அவுட் புட்டை மாற்றும் இது ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருந்தால் அது ரெடியில்னு அர்த்தம் ஒன்னாக இருந்தால் ரெடினு அர்த்தம் ஜீரோவாக இருக்கா ஒன்னாக இருக்காங்கிறத அந்த டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் சரியா ப்ராசஸ் ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிவைஸாக சூஸ் பண்ணி அது ரெடியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறது ப்ராசர் பார்க்க போ பார்க்க போகிறது பா ப்ராசர் பார்க்க போகிறது அப்போது முதல்ல அந்த ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட் புட்டை ரீட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அதுக்கு ப்ராசர் என்ன பண்ணணும் ரீட் சிக்னல் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கு ப்ராசர் ரீட் சிக்னல் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இந்த ரீட் சிக்னலில் எப்படி அந்த ஃப்ளிப்லாப் அவுட் புட் போய் உட்கார்றது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் போலிங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்கீம் இந்த ரீட் சிக்னலில் ப்ராசர் வந்து ரீட் சிக்னலில் ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு ரீட் சிக்னல் இருக்கிறது ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் ஆக்டிவ் லோ சிக்னலில் மேலே கோடு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஜீரோ இந்த இந்த ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட் புட் போய் ரெட் சிக்னலில் போய் உட்காரணும் இப்போ ஏன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கோம் ஒரு டிவைஸாக இருந்தால் டேரெக்டாக டேரெக்டாக போய் ரெட் சிக்னலில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் பட் இங்கே பல டிவைஸ் இருக்கே எப்படி இதை பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றா தான் பண்ண போகுது ஃபஸ்ட்டு டிவைஸாக ரீட் பண்ண போகுது செகண்ட் டிவைஸே ரீட் பண்ண போகுது தேர்ட் டிவைஸே ரீட் பண்ண போகுது சரியா எப்படின்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க பாருங்கள் ஸோ ப்ராசர் ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு ரீட் சிக்னலில் ரீட் பண்ணிட்டா அந்த ரீட் பண்ணிட்டா என்ன இடம் அந்த கியூ அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா அது நேராக போய் டேட்டா பஸ்ஸில் உட்காந்துரும் டேட்டா பஸ்ஸில் உட்காந்துரும் ஓகே டேட்டா பஸ்ஸில் டேட்டா பஸ்ஸில் உட்காந்துரும் ரீட் சிக்னல் ரீட் பண்ணிடுச்சுன்னா பார்ப்போம் இப்போ ப்ராசர் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து ஸோ ஒவ்வொரு டிவைஸாக நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு டிவைஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ரீட் சிக்னல் அது ரீட் சிக்னலில் அனுப்ப போகிறோம் எப்படி டிவைஸை கண்டுபிடிக்கிறது மொத்தம் எத்தனை டிவைஸ் ஆப்ரேட் ஆக போகிறதுங்கிறத நம்மக்கிட்ட ஒரு கணக்கு இருக்கும் ஏன்னா அது புதுசாக இங்கேருந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து திடீர் திடீர்னெலாம் ஆப்ரேட் பண்ணாது திடீர்னெலாம் இன்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாக எடுத்துகிட்டு வராது மொத்தமாக எத்தனை டிவைஸ் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் சரி ஒரு பத்து டிவைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து டிவைஸ்னா டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் மொத்தமாக தேவை ஃபோர் 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 பின்ஸ் இருந்தால் போதும் அந்த பதினாறு இந்த பத்து டிவைஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எட்டு டிவைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு பின்னை வச்சுக்கிட்டு டூ பவர் த்ரீ எயிட்டு 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 லைன்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த எயிட்டு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் இருந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒரு மூணு அட்ரஸ் லைன்ஸு என் அட்ரஸ் லைன்ஸை ப்ராசர் வந்து ரெடி பண்ணோம் அட்ரஸ் லைன்ஸ் அதோட அட்ரஸ் லைன்ஸ்லேருந்து ஒரு என் அட்ரஸ் லைன்ஸை ரெடி பண்ணோம் அந்த என் அட்ரஸ் லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த டிவைஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு அட்ரஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டிவைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அட்ரஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ 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 அந்த டிவைஸ் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த டிவைஸ் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ இந்த டிவைஸ் இந்த மாதிரி சரிங்களா ஒரு என் அட்ரஸ் லைன்ஸை வச்சு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அட்ரஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் அந்த அட்ரஸை பாருங்கள் டீ கோடர் வழியாக டீ கோடர் வழியாக அதை அட்ரஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம் டீ கோடர் வழியாக சரிங்களா எப்படி பாருங்கள் என் அட்ரஸ் லைன்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அவுட் புட் லைனுமே ஒரு டிவைஸ் செலக்ட் பின் டிவைஸ் செலக்ட் பின் டிவைஸ் செலக்ட் பின் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் டிவைஸ் செலக்ட் பின் இப்போது அந்த அந்த டிவைஸ் செலக்ட் பின் இருக்கு இல்லையா அந்த டிவைஸ் செலக்ட் பின் இருக்கு இல்லையா அந்த டிவைஸ் செலக்ட் பின் தான் எங்கே வர போகிறது இந்த பாருங்கள் ரீட் சிக்னலோட கொண்டு போய் சேர போகிறது நம்ம நல்லா கவனிங்க ரீட் சிக்னலை கூட கொண்டு போய் சேர போகுது அதான் ஆர் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் ரெண்டுத்தையும் ஆர் பண்ணி அதனால தான் நம்ம இன்னும் ரீட் அனுப்பாமையே இருந்த விழுந்த நேரம் புரியுதுங்களா ஸோ ரீட் சிக்னலும் ஜென்ரேட் பண்ணி எந்த டிவைஸை போய் ரீட் பண்ண போகிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா எந்த டிவைஸை போய் ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதுக்காக டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இது அட்ரஸ் டீ கோடர் வழியாக டிவைஸ் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரீட் சிக்னலோட ஆர் பண்ணி இப்போ அந்த பின் போய் ஒவ்வொரு டிவைஸாக செக் பண்ண போகுது எப்படி பாருங்கள் அந்த அவுட் புட் ஆஃப் தி ஆர் கேட் இஸ் கோயிங் டு பி எனேபிளிங் தி ட்ரை ஸ்டேட் பஃபர் கனெக்டட் டு தி ஃப்ளிப்ல ஆஃப் அவுட் புட் ஏன்
அது ஒருவேளை ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட் ஆஃப் பஸ் என்ன பண்ணும் டேட் ஆஃப் பஸ் என்ன பண்ணும் டிவைஸ கண்டுபிடிச்சிருச்சு இது இன்டர்ப்ட் பண்ண டிவைஸா கண்டுபிடிச்சிருச்சு ஓகேவா அந்த டிவைஸ்க்கான இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டினை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு கிளம்பிடும் அந்த டிவைஸ்க்கான ஐஎஸ்ஆர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அட்ரஸ்க்கு போயிடும் அந்த ஐஎஸ்ஆர் முடித்த பின்னாடி ஐஎஸ்ஆர் முடித்த பின்னாடி திருப்பி அடுத்த டிவைஸ் அடுத்த டிவைஸ்க்கு இன்டர்ப்ஷ் இன்டர்ப்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு திரும்ப ஆரம்பிக்கும் திரும்ப போலிங் ஆரம்பிக்கும் இஸ் இட் கிளியர் இந்த மாதிரி தான் ஒரே பெண்ணில் ஆப்ரேட் பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸை எந்த டிவைஸ் வந்து நிறைய இன்டர்ப்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராம் மூலமாக சாஃப்ட்வேர் போலிங் மூலமாக இந்த டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேரை வச்சுட்டு வச்சுக்கிட்டு ப்ராசஸர் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸர் போலிங் செய்யும் ஓகேவா ஓகேவா ஃபைன் இஸ் இட் கிளியர் ஃபைன் இது இதுதான் சாஃப்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங் அடுத்து பார்ப்போம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்ட்வேர் போலிங் நமக்கு போலிங் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களே இல்லையா போலிங் தான் என்னது ஒரு நிறைய நிறைய இன்டர்பிங் டிவைஸ் ஒரே பின்ல இன்டர்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா ப்ராசர் வந்து எந்த டிவைஸை அலோவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு போலிங் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் எந்த டிவைஸை அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கும் மொத்தமாக பேர்ட்ஸ் ஐவியூவில் வந்து இந்த ப்ராசர் அந்த ப்ராசர்லாம் கண்டுபிடிக்காது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு ப்ராசராக அது ரைஸ் ஆகிருக்கா இன்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் அது ரைஸ் ஆகிருக்கா இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஐஎஸ்ஆர் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஐபிஆர் இன்டர்ப்ட் 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 போலிங் ரொட்டீன் இன்டர்ப்ட் போலிங் ரொட்டீன் இந்த ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு 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 டிவைஸாக போய் இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் ரைஸ் ஆயிருக்கா ரைஸ் ஆகலை சரி ஓகே அடுத்தது இதுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கா ஆ ஆகலை சார் மூணாவது டிவைஸ் இதுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கா ஆ ரைஸ் ஆயிருக்கு வாங்க ஐஎஸ்ஆர் பண்ணலாம் அப்புறம் ஐஎஸ்ஆர் முடிச்சுட்டு அடுத்த டிவைஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கா ஓகே இல்லை அதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ப்ட் போலிங் ரொட்டீன் ஓகேவா அதை நம்ம சாஃப்ட்வேர் மூலமாக பண்ணுறதை போன வாட்டி பார்த்தோம் அதாவது ஒவ்வொரு டிவைஸாக பண்ணுறது ஒவ்வொரு டிவைஸாக பண்ணுறது ஓகேவா இது வந்து சா இது சாஃப்ட்வேர் போலிங்கில் பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அதோட அடுத்த வெரை அடுத்த வேரியேஷன் ஹார்ட்வேர் போலிங்க்கு வந்திருக்கோம் ஹார்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங்னால் இங்கே தெரிஞ்சு போச்சு பேர்லேயே இருக்குது ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் இங்கேயும் ஒர்க் பண்ண போகுது அது சரியா என்ன பண்ண போகுது இல்லை வித்தியாசம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாஃப்ட்வேர் போலிங்க்கும் ஹார்ட்வேர் போலிங்கில் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அதுலேயும் ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் இருந்துச்சு இங்கேயும் டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் தான் இருக்க போகிறது சரியா என்னென்னு பாருங்கள் ஹார்ட்வேர் போலிங் வந்து சாஃப்ட்வேர் போலிங் பண்ண மாதிரி அந்த இன்டர்ப்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் எல்லாம் செக் பண்ணாது கவனிங்க ஹார்ட்வேர் போலிங் வேணா செக் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி டிவைஸ் ஒவ்வொரு டிவைஸாக கூப்பிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக போய் இந்த டிவைஸோட ஐஎஸ்ஆர் என்ன இன்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் ஐஎஸ் இன்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக் இருக்கான்னு பாரு ஜீரோவா ஒன்னா அங்கே ஃபிஃப்ட் ஃபிளாப் இருந்துச்சு அவுட் புட் அந்த மாதிரி இங்கே ஜீரோவா ஒன்னா அந்த மாதிரிலாம் போய் செக்லாம் பண்ணாது ஹார்ட்வேர் போலிங் வில் நாட் செக் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி டிவைஸ் வில் நாட் செக் தி என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டால் இதுதான் அங்கே ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஐஎஸ்ஆர் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டஸ் இல்லைனா அடுத்த டிவைஸுக்கு போகிறோம் மொத்த டிவைஸை முடிச்சுட்டு திருப்பி ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ண மாட்டாங்க ஹார்ட்வேர் போலிங்கில் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா டெடிக்கேட்டர் ஹார்ட்வேர் அலோஸ் தி இன்டர்ப்ட் ஒன் பை ஒன் டு தி ப்ராசர் அந்த ஹார்ட்வேரே ஒன் பை ஒன்னாக டிவைஸை கம்யூனிகேட் பண்ண விடும் ப்ராசரோட அந்த ஹார்ட்வேரே அந்த ஹார்ட்வேருக்கு பேர் தான் டெய்சி செயினிங் அந்த ஹார்ட்வேருக்கு பேர் என்ன டெய்சி செயினிங் அந்த ஹார்ட்வேர் இட் செல்ஃப் ஃபாலோஸ் ஒன் பை ஒன் த டிவைஸ் டு தி டு டு பி கம்யூனிகேட் வித் தி டு கம்யூனிகேட் வித் தி ப்ராசர் டு கம்யூனிகேட் வித் தி ப்ராசர் ஓகே வில் சி வாட் இஸ் டெய்சி செயினிங் நவ் திஸ் இஸ் தி திஸ் இஸ் தட் ஹார்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேரே ஒவ்வொரு டிவைஸை ப்ராசர்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ண விட போகுது எப்படின்னு பார்ப்போமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ தான் அந்த டிவைஸ் அப்போ தான் அந்த ஹார்ட்வேர் புரியும் இங்கேயும் பாருங்கள் என் டிவைசஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்ததான் என் டிவைசஸ் இருக்குது ம் என் டிவைசஸ் இருக்குது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என் டிவைசஸை ஒன்று ஒன்றா ஸ்டேட்டஸ் ஃபிளாக செக் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேர் போல
சரியா இந்த இந்த நாலு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ்ல தான் அந்த ஹார்ட்வேர் உள்ள ஒண்ணுன்னா போக போறது பார்ப்போமா ஃபைன் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டிவைஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டிவைஸ் ஒன் இந்த பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் டிவைஸ் ஒன் இதில் ஐஎன்டிஏவும் ஐஏஐயும் இன்புட்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஐஇ நாட்டும் இன்ட்ரப்டும் அவுட்புட்டு ஐ நாட்டும் இன்ட்ரப்டும் அவுட்புட்டு சரிங்களா ஐ நாட்டும் இன்புட்டும் அவுட்புட்டு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த முதல் டிவைஸ்லேயே நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது என்னென்னா பாருங்கள் ஐஇ ஐயும் பாருங்கள் ஹைலேயே இருக்குது ஃபஸ்ட் டிவைஸ்க்கு எப்பயுமே இன்புட் ஐஇ ஐஇஸ் கனெக்டட் டு கனெக்டட் கனெக்டட் டூ ஃபைவ் வோல்ட் பாக்கி இதுக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது பார்ப்போம் நான் பார்ப்போம் பாக்கி இதுக்கெல்லாம் ஐஇஓ வந்து லோ அந்த ஐஇஓ தான் ஃபஸ்ட் டிவைஸ்க்கோட ஐஇஓ தான் அடுத்த அடுத்த செகண்ட் டிவைஸ்க்கான இன்புட்டாக போகிறது சரிங்களா செகண்ட் டிவைஸ்க்கான இன்புட்டாக போகுது அது வந்து எப்பயுமே வில் பி மெயின்டைன் லோ எப்பயுமே வில் பி மெயின்டைன் லோ ஸோ வாட் இல் ஹேப்பன் வாட் இல் ஹேப்பன் ஸோ ஐஇஐ ஃபர் தி ஃபஸ்ட் டிவைஸ் அலோன் இட் இஸ் ஹை பாக்கி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே லோவாகவே இருக்கும் லோவாகவே இருக்கும் லோவாகவே இருக்கிறதுனால அடுத்ததும் அடுத்த தேர்ட் டிவைஸ்க்கான இதுவும் லோவாகவே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைன் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இப்போ நல்லா கவனிங்க முதல்ல ஐஇ நாட்னா என்ன அது வந்து இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் இன்புட் தான் ஐஇஐ ஐஇ நாட்டுங்கிறது இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் அவுட்புட் ஐங்கிறது இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் இன்புட் ஐ நாட்டுங்கிறது இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் அவுட்புட் ஐஎன்டியே நம்மளுக்கு தெரியும் இன்ட்ரப்ட் அக்னாலேஜ் ஐஎன்டி நம்மளுக்கு தெரியும் இன்ட்ரப்ட் ஓகேவா ம் ஃபைன் சரி ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் வாய்ப்பா ஒவ்வொரு டிவைஸாக பார்ப்போம் ஆ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டிவைஸ் எடுத்து வச்சு ஃபஸ்ட் டிவைஸ் வித் ஐஏஐ அசட்டட் ஐ ஐஏ அசட்ட ஆகிடுச்சு ஐ ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு ஃபைவ் வேர்ல்ட் அண்ட் ஐ நாட் அசட்டட் லோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுன்னா டிவைஸ் ஒன் வில் சென்ட் இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் டு தி ப்ராசஸர் இந்த ரெண்டு இருக்கணும் ஐஐ வந்து ஹையாக இருக்கணும் ஐ நாட் லோவாக இருக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் டிவைஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபஸ்ட் டிவைஸ் மட்டும்தான் கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியும் முதலே பாக்கிக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஐ நாட் லோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் செகண்ட் டிவைஸ்க்கு இன்புட்டாக கனெக்டாக இருந்தது இல்லையா ஸோ அதனால் கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் டிவைஸ்க்கு மட்டும் ஒரு இது இருந்துச்சு ப்ரிவிலேஜ் இருந்துச்சு ஐஐ ஐயாவும் ஐ நாட் லோவாகவும் ஸோ இப்படி ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா இந்த டிவைஸ் வில் சென்ட் இன்டர்வியூ சிக்னல் டு தி ப்ராசஸர் ப்ராசருக்கு அனுப்பிச்ச உடனே இன் ப்ராசர் என்ன பண்ணுவோம் அண்ட் ரிசீவிங் இன்டர்வியூ ஃப்ரம் தி டிவைஸ் இந்த ப்ராசர் வில் சென்ட் இன்டர்வியூ அக்னாலேஜ் டு தி டிவைஸ் ஒன் ஐஎன்டிஏ வந்துடும் ஐஎன்டிஏ வந்துடும் ஸோ ஐஎன்டிஏ வந்த உடனே டிவைஸ் ஒன் வில் பிளேஸ் எயிட் பிட் கோட் ஆன் தி எயிட் பிட் ஆப் கோட் ஆன் தி டேட் ஆஃப் பஸ் ஆன் தி டேட் ஆஃப் பஸ் பார்த்தீங்களா ஐஇஐ ஹையாகவும் ஐஇ நாட் லோவாகவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டிவைஸ் வில் சென்ட் இன்டர்வியூ டு தி ப்ராசர் அண்ட் ரிசீவிங் இன்டர்வியூ ஃப்ரம் தி டிவைஸ் ஒன் டிவைஸ் வில் சென்ட் இன்டர்வியூ அக்னாலேஜ் டு தி ப்ராசர் அண்ட் அண்ட் ரிசீவிங் இன்டர்வியூ அக்னாலேஜ் ஃப்ரம் தி ப்ராசர் the device will place 8 bit code 8 bit data on the data bus of the processor okay so now the device panni kodutha munadi ad communicate panna aarambichirum ipr mudinjiruchu is are execute panna aarambichirum priority it is ready and the device one ku da high priority panna aarambichirum panni mudichadhuk pinadi now in the device one will make ieo of device one will be asserted high for the next device at a time kaga vendi next device ay allow pandradhukaga vendi first device after communicating with the processor after communicating with the processor will make deliberately i not of the device hi for second device to start communicating now what will happen second device is coming to the picture ipo parunga i not hi aidichu first device odadu adanal enna aidudhu ad connected to i i of the second device so i i is hi of the second device and i not always it is low always it is low interrupt enable output is always low so the input i i of second device and i not of second device with high and low respectively the device will start uh, sending i interrupt in interrupt signal to the uh, uh, 885 processor so in now on receiving interrupt from the device to the processor will send interrupt acknowledge to the device to interrupt acknowledge on receiving interrupt acknowledge from the uh, processor device 2 will place 8 bit op code on the data bus abadi continuous aadu parunga ah data bus okay va data communicate panna aarambichirom ip isr communicate panna aarambichirom okay va communicate panni mudicha pinadi inda output irukkile i not low va irundhuchu illaya low va irundhuchu adha deliberate ah high panni vittrom edhukku for third device to communicate okay is it clear idan daisy chaining adha device mona device ulla varudhu po mona device epdi ulla varum i not of the previous devices made high is are connected to iei of this device of device 3 so with iei of device 3 asserted i and i not of the device asserted low with this condition this device will device 3 will send interrupt signal to the processor 
8085 processor. So on receiving interrupt signal from device 3, the processor will send interrupt acknowledge to the device INDA. On receiving interrupt acknowledge signal from the processor, device 3 will place 8-bit code on the data bus. So this will start communicating and executing its ISR. So first to device 1, that is the first device 1 and device 2 are ready. Then device 2 and device 3 are ready. So this device 3 is ready. So this device 3 is ready. That it will make IEO of that device asserted high. What is it? What is it? That is the third device to communicate. Now let's say it. Now let's say it. Now let's say it. 4, 5, up to N. So there are n devices connected to the device இப்படி ஏப் பண்ணிடே போய்டுந்தா போய்டுந்தா அது ஒன்று ஒரு device ஒரு ஒரு device கம்மினிக்கிட்டாகும் இங்கே பாருங்க என்ன வித்தியாசம் hardware இருக்கும் software இருக்கும் software போலிங்கள் ஒவ்வொரு processor check பண்ணும் interrupt status flag இங்க check பண்ணதுக் கப்பிரும் அங்க check பண்ணதுக் கப்பிரும் allow பண்ணும் எதுக்கு ISR check பண்ணதுக் பேர் interrupt polling routine IPR check பண்ண ISR execute பண்ணிச்சி அன்று இங்கு hardware பொல்லிங்கள் என்ன பண்ணும் checklam பண்ணில்லை first device கமினிக்கிற் பண்ணும் உட்டுடும் கமினிக்கிற் பண்ணும் உட்டுடும் priority high priority first device கன் automatic ஆவே இங்கு எல்லிது வைச்சி அடுதது பண்ணி முடிச்சது கப்பிரும் அது ISR முடிச்சிரும் ISR முடிச்சது கப்பிரும் device 2 திருப்பியாது device 2 select लாம் மண்ணில் device 2 நான் device 2 தாம் select लாம் கடியது என்ன 0 இருக்கா status flagல 1 இருக்கான் லாம் கடியது select लாம் மண்ணில் device 2 கமினிக்கிற் பண்ணும் அது ISR அது கடத்து device 3 இப்படு device n வரிக்கும் பைட்டே இருக்கும் இதுதா hardware polling this the way the devices are allowed 1 by 1 to the processor okay 1 by 1 to the processor is it clear this is hardware polling okay we'll see other topics in the other segments to follow okay fine